<clears throat> Hello everyone and uh, good evening welcome back to an academy UPSC current affair YouTube channel my name is Ashish Malik and today we are going to discuss uh, another important topic in this series of Aaj Ki Badi Khabar so as you know as you guys know these classes are happening every single day we have these classes every day at 8 30 p.m. हमारी साढ़े आठ बजे क्लास होती है गाइस कभी कभी पाँच सात मिनट ऊपर नीचे हो जाता है बिकॉज देर आर सम सॉफ्टवेयर इश्यूज तो टाइम लगता है कभी कभी स्टार्ट करने में सो so, अगर बाई चांस लेट होता भी है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि फाइव टेन मिनट्स वेट जरूर किया करें इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट फ्रॉम द लाइव क्लास सो द टॉपिक ऑफ आर डिस्कशन फॉर टूडे विल बी इंडिया ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री बेस्ड एग्रीमेंट साइंड वर्चुअल समिट ट्वेंटी जिसके बारे में आज ना सिर्फ इंडिया ना ऑस्ट्रेलिया बल्कि पूरी दुनिया जिसके बारे में बात कर रही है वाई दिस मिलिट्री बेस एग्रीमेंट इज सो सिग्निफिकेंट वॉट इंडिया कैन गेन फ्रॉम दिस एग्रीमेंट एंड वॉट आर द चांसेस हाउ दिस इज गोइंग टू चेंज द जियो पोलिटिकल सिनारी सो ऑल आर दीज थिंग्स जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में राइट right? सो मेक श्योर गाइज कि आप इस वीडियो को पहले लाइक like ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है अगर आप चाहते हैं कि एवरी डे ये कॉन्टेंट आपको मिलता रहे सो एंड वन मोर थिंग अगर आप uh, क्योंकि न्यूज़ तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं गाइज एवरी टाइम वी आर डिस्कसिंग दीज थिंग्स डेट वर्चुअल समिट हुआ है रिसेंटली बायोलेटरल वर्चुअल समिट हुआ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एंड स्ट्रेटेजिकली वी हैव शेयर्ड विजन फॉर मैरी टाइम कोऑपरेशन जो हमारा इंडो पैसेफिक रीजन है उसके अंदर ये शेयर्ड विजन ऑफ मैरी टाइम कोऑपरेशन का कॉन्सेप्ट निकल के आया है और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में वर्चुअली सेवन एग्रीमेंट साइन किए हैं खास तौर पे डिफेंस और रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे न्यूज़पेपर की ये जो हेडलाइंस है जिसके बारे में हर कोई आज बात कर रहा है और साथ ही साथ में ये जो ये ये अपने आप में दिस इज़ द फर्स्ट वर्चुअल समिट जो हुई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में और इनफैक्ट इंडिया के लिए भी बहुत स्पेशल है गाइज बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम मिस्टर मोदी हैज़ डन अ वर्चुअल समिट फॉर अ बायोलेटरल कंट्री मतलब ऐसे दो देशों ने वन टू वन पहली बार समिट ऐसा किया है अभी तक जितनी भी वर्चुअल समिट हुई हैं वो हमेशा मल्टी थी फिर चाहे वो चाहे वो आपके जी ट्वेंटी की समिट हो या और कोई भी सार्क समिट हो वट एवर द समिट आर दिस इज द फर्स्ट बायोलेटरल यू नो वर्चुअल समिट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस बहुत खास हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस बहुत स्ट्रैटेजिक हैं देर आर सो मेनी ग्लोबल प्लेटफॉर्म जहां इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में कोऑपरेट करते हैं व्हाट आर दीज प्लेटफॉर्म्स व्हाट वी हैव टू टेक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे आज की वीडियो में गाइज इन द मेन टाइम मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको बता दूँ यू uh, का नोटिफिकेशन आ चुका है एज यू गाइज नो सो यू का नोटिफिकेशन जो है गाइज उसके हिसाब से यू एग्जाम इज़ गोइंग टू हैपन Prelims exam is going to happen on 4th of October, and mains will happen in January 2021. So, लगभग चार महीने हमारे पास prelims के लिए हैं और सात महीने हमारे पास mains के लिए हैं, guys. So, it's a high time. आप अपने examination को जो है आप बहुत ज़्यादा orient कीजिए, अपने examination, अपने preparation को consolidate कीजिए. और उसके लिए कुछ नए comprehensive batches हैं जो 2020-21 के लिए भी तैयार हो रहे हैं, guys. And we have also lot of रिविजन बैचेज अन अकेडमी प्लस आपके लिए बहुत सारे रिविजन बैचेज लेके आया है और ये रिविजन बैचेज को आप जरूर ज्वाइन कीजिए यूजिंग माई रेफरल कोड सब्सक्राइब करना है अन अकेडमी प्लस को रेफरल कोड आपके पीछे लिखा हुआ है ये रेफरल कोड है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर भी शो करेगा जिससे आप लास्ट के फोर मंथ में बेस्ट पॉसिबल रिविजन कर सकते हैं अन अकेडमी प्लस के साथ में सो मेक श्योर अन अकेडमी प्लस को जरूर सब्सक्राइब करें यूजिंग माई रेफरल कोड फॉर एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट एंड माई पर्सनल गाइडेंस तो चलिए बात करते हैं आज के इस कॉन्टेक्स्ट की कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन जिनका फोटो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे आपको इस टीवी में नज़र आएगा और काफ़ी खुश भी नज़र आएंगे मिस्टर मोदी क्योंकि बहुत फ्रूटफुल एक वर्चुअल समिट हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ में 
तो आज से पहले लोगों को सिर्फ लगता था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ क्रिकेट के रिलेशन है ना तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशन में तो सिर्फ हमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस याद आते हैं फिर चाहे वो शेन मॉन वर्सेस सचिन तेंदुलकर हो या ग्लेन मैग्रा वर्सेस राहुल ड्रेविड हो या रिकी पॉन्टिंग और आ, आपके महेंद्र सिंह धोनी या फिर आपके सौरभ गांगुली तो ये वाली चीज़ें अभी तक हमारे माइंड में रहती थी बट इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो रिलेशनशिप है दिस इज मच 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 बिगर तो ये वर्चुअल सबमिट हुई रिसेंटली पहली बायोलेट्रल वर्चुअल सबमिट जैसे मैंने बताया प्राइम मिनिस्टर की और यहाँ पे जो बहुत बड़ी चीज़ निकल के आई है वो है एक शेयर्ड विजन फॉर मैरिटाइम कोऑपरेशन खास तौर पे इंडो पैसेफिक रीजन में अब ये इंडो पैसेफिक रीजन क्या चीज़ है मतलब क्यों इतना स्ट्रेस दिया कहाँ इंडिया की पोजीशन क्या है और ऑस्ट्रेलिया की पोजिशन क्या है इस मैप को ज़रा ध्यान से देखिए लुक एट दिस मैप वेरी केयरफुल गाइज ये इंडिया प्रेजेंट डे दिस इज़ आर दिस इज़ आर कंट्री इंडिया और ये है ऑस्ट्रेलिया अब इनके बीच में कितनी सारी स्ट्रैटेजिकली क्योंकि हम लोग बोलते हैं शेयर्ड रीजन ऑफ मैरिटाइम कोऑपरेशन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ लॉट टू यू नो कोऑपरेट विद ईच अदर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत कुछ कॉमन है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मिलिट्री एग्रीमेंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस मिलिट्री एग्रीमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया के नेवल और एयरफोर्स बेसिस को एक्सेस कर पाएगा खास तौर पे जो अंडमान निकोबार की देखो और बाकी में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है ऑस्ट्रेलिया को क्योंकि दोनों ये जो कंट्री है इंडिया ऑस्ट्रेलिया दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री आपके इंडो पैसेफिक रीजन इंडो पैसेफिक का मतलब ये इंडियन ओशन का हिस्सा और आपके ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये पैसेफिक ओशन का हिस्सा सो इंडियन ओशन और पैसेफिक ओशन ट्रेड के नज़रिए से दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स है ना दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड रूट के पर्पज से और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है अगर आप देखोगे तो इंडिया के लिए ये जो लोकेशन है बांडा सी और औरफोरा सी इंडिया के नज़रिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है गाइज ये दोनों लोकेशन इंडिया के लिए ज़रूरी बहुत ज़्यादा है बिकॉज यहाँ से एक स्ट्रैटेजिक लूप बनता है अगर आप देखेंगे मलेशिया के पास एक चौक पॉइंट है जिसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का स्ट्रेट ऑफ मलक्का जैसा चौक पॉइंट जो इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है आपके पैसिफिक ओशन से अगर आपको इंडियन ओशन से ट्रेड लेके जाना है पैसिफिक में तो इंडियन ओशन से ट्रेड जाता है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इधर से जाएगा पैसिफिक ओशन के अंदर तो ऐसे में जब इंडिया एक्सेस कर पाएगा ऑस्ट्रेलिया के नेवल बेसिस और ऑस्ट्रेलिया के एयरफोर्स बेसिस और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है अंडमान निकोबार और इधर इस एरिया के कोचिन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेवल बेस है जब इनको आपस में एक्सेस कर पाएगा तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग लूप यहाँ बनेगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया मिलके इस पूरे एरिया को एक नए तरीके से एक नए स्ट्रैटेजी से गार्ड कर सकते हैं जिस वजह से अगर कल को चाइना साउथ चाइना के थ्रू अगर कल को एंटर करना चाहे इंडियन ओशन में तो एक स्ट्रॉन्ग बैरियर प्रोवाइड कर सकते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया इट्स अ वेरी स्ट्रैटेजिकल एरिया गाइस इंडो पैसेफिक पूरा का पूरा जो एरिया है बिकॉज यू नो ऑलरेडी जो पैसेफिक ओशन है वहाँ पे दिस इज द मोस्ट डिस्प्यूटेड एरिया जो आपका साउथ चाइना सी है दिस इज द साउथ चाइना सी गाइज ये जो साउथ चाइना सी है ये ऑलरेडी मोस्ट डिस्प्यूटेड एरिया है और ऐसे डिस्प्यूटेड एरिया को काउंटर करने के लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री जो अलाइंस है वो बनाना अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाना इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस पूरे एरिया को गार्ड करने के लिए जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो दोनों कंट्रीज ने जो विजन रखी है गाइज ये विजन आपकी है जिसको हम कह रहे हैं शेयर्ड विजन फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन इंडो पैसिफिक जिसको अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ द मैप अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी कुछ और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की भी हिस्सा है आपने नाम सुना होगा क्वाड कंट्रीज ये क्वाड कंट्री क्या है गाइज ध्यान से देखिए ये डायमंड की शेप बनती है क्वाड्री लेटरल की शेप बनती है यहाँ है इंडिया इंडिया के बाद जापान जापान के बाद यू और यू के बाद ऑस्ट्रेलिया ये चार कंट्रीज इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूएस एंड जापान ये आप आपस में जो है ये क्वाड कंट्रीज बनती हैं अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि इंडिया जो है ये चार कंट्रीज के साथ में वन बाय वन करके इंडिया ग्रेजुअली क्लोज आ रहा है इन चारों कंट्रीज के अगर आप देखोगे तो इंडिया के इन बाकी तीनों कंट्रीज के साथ में इंडिया के स्ट्रैटेजिक रिलेशन बहुत स्ट्रांग हुए हैं इन द लास्ट फोर फाइव ईयर्स पिछले चार पाँच सालों में इंडिया के बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली रिलेशन आपस में क्लोज हुए हैं एक तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन आएगा अगर क्वाड कंट्रीज़ के ऊपर तो क्वाड कंट्रीज़ के मेंबर पूछते हैं बहुत बार 
तो ये चारों मेंबर इसलिए मैंने फ्लैग भी यूज़ किया ताकि आपको याद रहे गाइस ये चार कंट्रीज़ के नाम याद रखने ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि क्वाड कंट्री के कौन कौन से मेंबर हैं अब क्वाड कंट्री का ही हिस्सा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया और ऐसे में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ये जो रिसेंट एग्रीमेंट हुए हैं जो एक दूसरे के मिलिट्री बेस एक्सेस करने के जो ऐसे जो पैक्ट हुए हैं गाइस ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं इसी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे मैं वापस आपको इस मैप के ऊपर लेके आऊँगा सो so, सबसे पहला जो की एग्रीमेंट हुआ है इस वर्चुअल समिट के जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ये जो रिलेशनशिप है इसमें अगर आप देखोगे तो इनके रिलेशनशिप पहले हुआ करते थे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लेवल पे देर आर टू थिंग्स एक होती है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन एक स्टेप और ऊपर हो गया है हमने अपने रिलेशन को अपग्रेड किया है इसे हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जब मैं वर्ड यूज करता हूँ ना कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तो कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इज मच मच बेटर देन एनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो कि लूजली किसी चीज पे कोई सॉलिड उसमें कंसोलिडेशन uh, नहीं होती कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब है जब दो कंट्रीज ओवरऑल इन टोटल ज्यादा से ज्यादा मल्टी लेटरल इशूज पे इंटरनेशनल इशूज पे एक दूसरे का कोऑपरेट करती हैं और स्ट्रैटेजिकली वन एक दूसरे की जो जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं एरियाज हैं उनको एक्सेस कर सकते तो एक लॉजिस्टिक सपोर्ट यहाँ बनता है दो कंट्रीज के बीच में एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इस वर्चुअल समिट के बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशन है उनको अपग्रेड कर दिया गया है नाउ इंडिया ऑस्ट्रेलिया आर ऑफिशियली टू प्लस टू डायलॉग पार्टनर ये टू प्लस टू डायलॉग पार्टनर क्या होते हैं वट डू यू मीन बाई टू प्लस टू टू प्लस टू डायलॉग का मतलब होता है कि इंडिया की तरफ से दो मिनिस्टर यानी एक फॉरेन अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और वहाँ से हमारे उनके जो काउंटर पार्ट हैं वो आपस में मीटिंग करेंगे ये टू प्लस टू डायलॉग बहुत स्ट्रैटेजिक होता है जहाँ पे मिलिट्री आई मीन डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर्स की आपस में मीटिंग होती रहती है गाइज सो टू प्लस टू का मतलब ये है कि दो मिनिस्टर हमारे और दो मिनिस्टर आपके ये ऑफिशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट है अब इंडिया से पहले इंडिया के जो ये एग्रीमेंट है इट वॉज बिटवीन जापान एंड यू देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये क्वाड कंट्रीज़ का समझो अभी अभी मैंने क्वाड कंट्रीज़ का एग्जांपल दिया तो वन बाय वन करके अगर आप देखोगे सबसे पहले इंडिया ने जापान के साथ में ये टू प्लस टू डायलॉग किया जो कि क्वाड कंट्री का मेंबर है और उस क्वाड कंट्री का भी मैं आपको एक सिग्निफिकेंस समझाने वाला हूँ उसके बाद इंडिया ने यू के साथ में ये टू प्लस टू डायलॉग किया था अभी दो या तीन साल पहले और अब इन्होंने कर दिया है इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये वही थ्री कंट्री हैं जिनके बारे में हमने बात की थी एज क्वाड कंट्रीज तो क्वाड कंट्री का अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा चाइना के ऊपर क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में चार क्वाड कंट्रीज होंगी ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा हालांकि उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कि जो सॉरी जो चाइना है चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि चाइना कैसे पिक्चर में आएगा और चाइना को क्या फर्क पड़ेगा इस इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप से उसके बारे में मैं बात करूंगा बट अभी आपको ये समझना है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो चुकी है और टू प्लस टू डायलॉग यहाँ पे सामने निकल के आता है ये इंडो पैसेफिक रीजन जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं गाइज ये आज दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक जो रीजन है एटलांटिक ओशन भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता जितना जियो देखोगे इंडिया पैसिफिक रीजन जियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अकेला ये रीजन 50 टू 60 परसेंट ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करता है अगर इंडो पैसिफिक रीजन अगर पीसफुल नहीं होगा ट्रेड के लिए कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा तो पूरे दुनिया का ग्लोबल ट्रेड जो है उस पर फर्क पड़ेगा इस पर्टिकुलर रीजन के अफेक्ट होने से इसीलिए आज दुनिया की हर बड़ी पावर चाहती है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो बिल्कुल शांत रहे इंडो पैसिफिक रीजन जितना पीसफुल रहेगा उतना बेटर ट्रेड हो पाएगा दिस इज द विजन ऑफ दिस इंडो पैसिफिक रीजन ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ये जो की पॉइंट हम एग्रीमेंट की बात करते हैं गाइस एक सबसे जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट है वो एक एग्रीमेंट है जिसका नाम है वैसे सेवन एग्रीमेंट हुए हैं उनमें से एक एग्रीमेंट जिसका स्पेशली मुझे मैंशन करना पड़ेगा वो है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट जिसको कहते हैं एम एल एस ए हमने आज सुबह भी इसको कवर किया था बट ज़्यादा डिटेल में मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे 
सो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट एम जो है जो दोनों साइड्स हैं इस एग्रीमेंट के बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम अपना डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाएंगे और ऐसे में जो पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री एक्सरसाइज होती रहती हैं और भी बहुत सारी सिक्योरिटी एक्सरसाइज होती रहती हैं गाइस अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के नेवल बेस एक दूसरे के एयरफोर्स बेस इनको एक्सेस कर पाएगी यानी ऑस्ट्रेलिया के शिप और एयर फाइटर्स प्लेन जो है वो इजीली इंडिया में आ सकेंगे इंडिया के जो इंडिया के जो पोर्ट्स हैं एयरपोर्ट्स हैं उनको एक्सेस कर पाएंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत क्रूशियल एग्रीमेंट होता है जिससे पता चलता है कि दो कंट्रीज का एक दूसरे के लिए ट्रस्ट फैक्टर कितना है क्योंकि आप ऐसे किसी को अपने मिलिट्री एक्सेस नहीं दे सकते राइट अब मिलिट्री एक्सेस मिल गया है एक दूसरे की मिलिट्रीज एक दूसरे के एयरपोर्ट्स को नेवल पोर्ट्स को एक्सेस करेंगे दिस इज वट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफेंस कोऑपरेशन हैज बिकम स्ट्रॉगर एंड दिस इज हाउ द शेयर सिक्योरिटी हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल एंड क्रूशल पार्ट इससे मिलिट्री ऑपरेटिबिलिटी बढ़ेगी इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा एक साथ मिल करके एक साथ आकर के ऐसा काम कर कर सकेंगे क्या किसी और कंट्री के साथ भी इंडिया ने ऐसे एग्रीमेंट किया है जी हाँ आपको याद होगा कुछ टाइम पहले न्यूज़ में आया था लेमाओ लेमाओ का फुल फॉर्म होता है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया अपने किसी भी स्ट्रेटेजिक की अलाई के साथ में ये एग्रीमेंट करता है तो इंडिया का कुछ इसी तरह का एग्रीमेंट और यू के साथ में भी है तो यू भी इंडिया के जो एयरपोर्ट हैं आई मीन फाइटर प्लेन की जो एयर बेस है या नेवल बेस है उनको एक्सेस कर सकता है सिमिलरली इंडिया भी यूएस के एयर बेसिस को नेवल बेसिस को एक्सेस कर सकता है तो ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया इज नॉट द ओनली कंट्री यूएस के साथ भी हमारा कुछ ऐसा सा ही रिलेशन रहा है विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रिटिकल साथ ही साथ में इन्होंने बात की है शेयर्ड विजन ऑफ मैरिटाइम कोऑपरेशन की और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को जो मैं बार बार यहाँ पे फोकस करना चाहता हूँ गाइज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर ये क्यों इंपॉर्टेंट है एक वर्ड होता है नॉर्मल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नॉर्मल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है काफ़ी लूज टर्म है जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक जो है ज़्यादा डिटेल में होती है मतलब आपने हर एक पॉइंट को हर एक पार्टनरशिप के लेवल को आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया की यूएसए के साथ अगर आप देखोगे तो भी एक ऐसी एक डील है लेकिन वहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा आता है ग्लोबल इंडिया ऑस्ट्रे इंडिया और यूएस के बीच में जिस डील पार्टनरशिप का नाम है वो है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए दिस इज सिंपली दिस इज सिंपली कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो दो में फर्क समझिएगा इंडिया यूएस आ गया तो ग्लोबल वर्ड एक्स्ट्रा एड हो जाएगा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है वो यूएस के साथ में ग्लोबल है यहाँ पे दोनों के बीच में रखा गया है तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है ये भी साइन हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में जो सस्पेंड हो गया था टू के बाद उसको रिवाइव किया गया है एक और ट्रस्ट फैक्टर आगे बढ़ा है इस जो सेवन एग्रीमेंट हुए हैं उनमें से एक एग्रीमेंट मैंने आपको बताया म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट का जिसको एम एल एस सपोर्ट हमने कवर किया तो एक एग्रीमेंट एम एल एस सपोर्ट का है फिर एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी किया है साइबर एंड साइबर एनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को लेकर के जहाँ पे दोनों कंट्री ने ये प्रॉमिस किया है कि हम डिजिटल इकोनॉमी के लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए और क्रिटिकल एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एक साथ ट्रस्ट फैक्टर के साथ में काम करेंगे तो ये रिलेशन काफ़ी स्पेशल बनाता है एग्रीकल्चर और उसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ के ऊपर भी एग्रीमेंट हुआ है एग्रीकल्चर जो है दोनों कंट्रीज़ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है इकोनॉमिक्स के नज़रिए से और उसी दोनों कंट्रीज़ के एक कॉमन चैलेंजेस हैं चाहे वो क्लाइमेटिक कंडीशन की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर एक कनेक्टिंग फैक्टर है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप में जिसको जिसके ऊपर एक और एग्रीमेंट किया गया है कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं एग्रीकल्चर को बूस्ट करेंगी एग्रीकल्चर मार्केट को बूस्ट अप करेंगी एक दूसरे के लिए हेल्प करेंगी और जो भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसको शेयर करेंगी आपस में दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन साथ ही साथ में आपको देखना होगा कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है जिसके अंदर माइनिंग और क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक मिनरल्स को लेकर के भी यहाँ पे इस एग्रीमेंट साइन हुआ है जहाँ पे बोथ कंट्रीज से दैट वी आर गोइंग टू कोऑपरेट ऑन द न्यू टेक्नोलॉजीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के रेयर अर्थ मेटल्स जो है जिनको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में गवर्नेंस में वोकेशनल ट्रेनिंग में उ
तो मैं एज ए फैक्ट आपको बता दूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा सेवेंटी एटी परसेंट से ज़्यादा कौन सी कंट्री में रेयर अर्थ मेटल है अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं उसका आंसर मैं रिवील कर दूंगा थोड़ी देर में तो आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना है विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रेयर अर्थ मेटल रिजर्व कौन सी कंट्री है और ये होते क्या हैं वो आपको आई एम श्योर पता भी होगा गाइज ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं हालांकि इनका नाम है रेयर अर्थ मेटल इसका ये मतलब नहीं है कि ये दुनिया में इन ये बहुत कम पाए जाते हैं रेयर इसलिए हैं बिकॉज हर जगह नहीं पाए जाते जिस जगह मिलेंगे वहाँ अबंडेंस में मिलेंगे बट हर एक कंट्री के पास एक्सेस नहीं है ये आपको ध्यान रखना है और इसका राइट right आंसर है चाइना इट इज़ चाइना गाइज चाइना के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मेटल का रिजर्व है इट इज़ चाइना हैविंग द मोस्ट रेयर अर्थ मेटल्स ऑन दी अर्थ सेवेंटी परसेंट से ज़्यादा चाइना के पास जो है ये इनका एक्सेस है साथ ही साथ में अगर आप देखोगे इंडिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिक रिसर्च फंड जो है उसके बारे में बात की गई है गाइज ऑस्ट्रेलिया ने कहा है दैट इंडिया ऑस्ट्रेलिया इज़ गोइंग टू प्रमोट इनोवेटिव सॉल्यूशन ताकि वो जो कोविड नाइन्टीन जैसी समस्या है उसको एक साथ मिल करके रिस्पॉन्ड कर पाएँ दोनों कंट्रीज उसको ट्रीट कर पाएँ और यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने इस बात पर प्रोमिस किया है जॉइंटली डिटरमाइन किया है कुछ प्रायोरिटीज़ की to be uh, preceded by one of special covid collaboration round 2020 ki jab covid 19 ko mil kar ke dono countries jo hai hara dengi uske baad uh, one of special covid collaboration round bhi kiya jayega to covid 19 ke andar bhi dono countries mil ke kaam karenge aisa bhi ek agreement kiya gaya hai so i hope guys ki aapko sare agreement samajh mein aaye honge ki kya kya agreement india china ke bhi india australia ke beech mein hue hain aur inka kya kya impact padne wala hai agar pura discussion mein china factor ko add na kiya jaye तो वो कहते हैं ना कि बिना तड़के के तो फिर दाल फीकी लगेगी अगर पूरी डिस्कशन में चाइना का फैक्टर ना आए तो फिर इस पूरे डिस्कशन का कोई मतलब नहीं बनता चाइना सबसे ज़्यादा कंसर्न है कि कहीं उसको घेरने की तैयारी ये ये कंट्रीज कर रही हैं और जितना ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान और यू आपस में एक साथ आएंगे उतना ही ज़्यादा कंसर्न है चाइना चाइना के लिए अब पहली बात तो आप ये समझ लीजिए चाइना इस बात से नाराज़ था जब जी सेवन को एक्सपैंड करने की बात की गई जी सेवन को जी इलेवन बनाने की बात की हालांकि जी इलेवन नहीं बनेगा जी टेन बनेगा बिकॉज रशिया ऐड नहीं हो पाएगा अभी तक ऐसा लग रहा है लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऐड होने वाला है जी सेवन के अंदर इंडिया भी जी सेवन में ऐड होकर के जी टेन बनाएगा तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हैं ऐसे में चाइना को इस जी सेवन एक्सपेंशन से दूर रखा गया है डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेफर किया है ऑस्ट्रेलिया को और इंडिया को ओवर चाइना तो चाइना पहले से नाराज है ऐसे में कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कोरोना वायरस पैंडेमिक का सोर्स क्या है और इनिशियल हैंडलिंग किसने की है तो सीधा सीधा जो जो निशाना लगाया गया था वो चाइना के ऊपर लगाया गया था कि भाई चाइना ने गलत तरीके से जो है कोविड नाइन्टीन को हैंडल किया है तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस जो हैं थोड़ा सा ख़राब चल रहे हैं कोविड नाइन्टीन के बाद से जो ब्लेम गेम है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने भी ब्लेम किया था चाइना के ऊपर और इंडिया चाइना के जो रिलेशन है गाइज वो आप समझ सकते हैं ऑलरेडी बॉर्डर टेंशन बनी हुई है इंडिया चाइना के ऊपर दोनों कंट्रीज जो है वो बॉर्डर इश्यूज वहाँ पे फेस कर रहे हैं और स्टैंड ऑफ हो रखा है इंडिया में गोवांग वैली के अंदर और आपका पेंगोंग सो लेक के अंदर सो so, ऑलरेडी इंडिया जो है दोनों कंट्रीज के साथ में इस टाइम पे चाइना जो है नाराज चल रहा है और चाइना नहीं चाहता ऐसे में इंडिया ऑस्ट्रेलिया और ज़्यादा आपस में क्लोज आए बिकॉज वो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त तो चाइना नहीं चाहता कि ये दो कंट्रीज पास में आए और इन दो कंट्रीज के बीच में ऐसा एग्रीमेंट जो है वो चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरे की बात है चाइना जो हमेशा चाहता है साउथ पैसिफिक रीजन में अपने आप को एक्सपैंड करना साउथ चाइना सी में अपने आप को एक्सपैंड करना उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी जब ऑस्ट्रेलिया इस तरह से स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में एमर्ज होके आएगा वो क्वाड कंट्री का भी पार्टनर है वो जी ट्वेंटी का भी पार्टनर है वो जी टेन में भी आने वाला है और साथ ही साथ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के इस तरह के रिलेशन जो बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं चाइना के जो ओवरऑल पावर है जो चाइना की कैपेसिटी है गाइस उसको कट करने की यहाँ पे कोशिश की गई है चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि ये कंट्रीज कोई और कंट्री पैसेफिक रीजन में स्ट्रांग बने और हमारे हमारी कोशिश यही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और यूएस की कि जितना हो सके इंडो पैसिफिक रीजन को चाइना इन्फ्लुएंस से फ्री किया जाए जितना कम से कम हो सके चाइना की इन्फ्लुएंस
एक्सपीरियंस होनी दी जाए दिस इज समथिंग विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ दैट फैक्टर गाइज इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन को भी यहाँ समझना जरूरी है कि दो कंट्री सिर्फ और सिर्फ मैंने जैसे बताया कि सिर्फ क्रिकेट नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन काफ़ी स्पेशल रहते हैं गाइज इन ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा सपोर्ट किया है इंडिया की पोजीशन को ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड आस्किंग पाकिस्तान टू मेक मीनिंगफुल एक्शन अगेंस्ट द टेरर ग्रुप ऑपरेटिंग फ्रॉम इट्स सॉइल जो इंडिया का टेररिज्म के ऊपर जो स्टैंड है उसको हमेशा सपोर्ट किया है ऑस्ट्रेलिया ने तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइज कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी माना है कि पाकिस्तान की वजह से टेररिज्म इंडिया में आ रहा है तो ये एक सपोर्ट जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ये बहुत क्रूशियल है यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूँ शायद स्लाइड में नहीं लिखा मैंने पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है ऑस्ट्रेलिया वॉज वन ऑफ द वन ऑफ द इनिशियल कंट्रीज जिसने इंडिया को सिविल न्यूक्लियर डील अपने ऑफर किया था यानी जिस कंट्री ने इंडिया के ऊपर ट्रस्ट करते हुए कहा था कि यूरेनियम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अगर आपको डेवलप करनी है तो हम आपको न्यूक्लियर प्लांट डेवलप करने में सपोर्ट करेंगे राइट आपको याद होगा तो एनर्जी सिक्योरिटी में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के ऊपर ट्रस्ट किया और सिविल न्यूक्लियर डील इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ में पहले हुआ बाद में यूएस ने दिया बट ऑस्ट्रेलिया ने भी इंडिया के ऊपर काफ़ी यहाँ पे ट्रस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है इंडिया उसका भी मेंबर बन चुका है जो आपको याद होगा अलग अलग ग्रुप हैं आपके एक आपका वेस्टनार ग्रुप है एक आपका एक एक आपका है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है वेस्टनार ग्रुप है ये तीन चार ग्रुप हैं आई थिंक दो और हैं मेरे माइंड से स्किप हो रहे हैं इंडिया अब जो है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भी मेंबर है जहाँ पे बायोलॉजिकल वेस्ट जो होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है उसके उसके प्रॉपर डी उसके जो है डंपिंग के ऊपर बात की जाती है इस क्रॉस बॉर्डर आपको कैसे हैंडल करना है तो उसमें भी इंडिया पार्टनर बन चुका है साथ ही साथ में इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है सॉरी ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा सपोर्ट किया है इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया ने को स्पॉन्सर किया था यू सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को जहाँ पे जैश मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अजहर को जब ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को सपोर्ट किया था साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया इंडिया को सपोर्ट करता है और कहता है कि इंडिया शुड बी अ मेंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो ऑस्ट्रेलिया का इंडिया को हर जगह सपोर्ट करना यू में सपोर्ट करना ये बताता है कि कितने क्लोज रिलेशन हैं दो कंट्रीज के अगर मैं बात करूं बायोलेट्रल ट्रेड के बायोलेट्रल रिलेशन के तो बायोलेट्रल ट्रेड जो है इट इज क्वाइट वर्थ बिल्कुल क्वाइट वर्थ है गाइस ट्वेंटी डॉलर ट्वेंटी पॉइंट नाइन टू बिलियन डॉलर जो है 2018-19 के बीच में ट्रेड हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में इंडिया ने जहाँ एक्सपोर्ट किया गुड्स को सर्विसेज को करीब करीब फाइव uh, बिलियन के आसपास का ट्रेड दोनों के बीच में इंडिया का एक्सपोर्ट यहाँ हुआ है ऑस्ट्रेलिया का जो पेंशन फंड है उसने भी इंडिया में इन्वेस्ट किया है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वन मिलियन वन मिलियन वन बिलियन डॉलर जो है इंडिया में इन्वेस्ट किया है इंडिया के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में दोनों ने इन्वेस्ट किया है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको याद होगा टू uh, से uh, जो है नेवल एक्सरसाइज भी स्टार्ट हुई थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं ऑसी इंडेक्स तो अगर कल को आ जाए ऑसी इंडेक्स तो आपको पता होना चाहिए कि ये नेवल एक्सरसाइज है नेवीज के बीच में इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में एक बायोलेट्रल एक्सरसाइज है फ्रेंडली एक्सरसाइज है और दो कंट्री जो है आर्मी की एक्सरसाइज भी करती हैं आपस में एक दूसरे की मदद करती हैं टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करती हैं एक्सपीरियंस एक्सचेंज करती हैं जो स्ट्रैटेजिक मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं उसे कहते हैं ऑस्ट्रा हिंद तो ये दो याद रखनी है ऑस्ट्रा हिंद जो है ऑस्ट्रा हिंद आपकी मिलिट्री आर्मी के लिए है और ऑसी इंडेक्स जो है आपकी नेवी के लिए है ये एम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपका बनता है ऑस्ट्रेलिया की क्यूमलेटिव इन्वेस्टमेंट में इंडिया के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है गाइस वो 10.74 बिलियन डॉलर की है और इंडिया ने भी लगभग सेम अमाउंट ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट कर रखा है तो दोनों कंट्रीज का आप देखोगे तो किसी को ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट नहीं है इन्वेस्टमेंट डेफिसिट नहीं है दोनों कंट्रीज ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रखी है एक दूसरे कंट्रीज के अंदर ऑस्ट्रेलिया प्रेजेंटली ऑस्ट्रेलिया इज ए होम टू सेवन लैख स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस पर लगभग सात लाख इंडियन जो है आज ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं सात लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जो सेवन लाख जो हैं लोग आज ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं गाइस और लगभग लगभग एक लाख छः हज़ार जो हैं आपके एक लाख छः हज़ार इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो आज ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं तो आप ये भी समझ सकते हैं कि डायस की नज़र से भी 
इंडिया कितना ज़्यादा क्लोज है ऑस्ट्रेलिया के साथ में आई एम श्योर आपके भी कोई दोस्त भाई बंधु कोई ना कोई होगा जो ऑस्ट्रेलिया रह रहा होगा रिसेंटली वंदे भारत मिशन जो अपने आप में रिकॉर्ड बनाने जा रहा है जिसके अंडर इंडिया ने दुनिया के अलग अलग देशों में फंसे इंडियंस को कोविड नाइन्टीन के चलते वापस अपने देश में लेके आने का काम किया है ये है वंदे भारत मिशन जिसमें अब तक इंडिया वन लैख सेवन थाउजेंड से ज़्यादा इंडियंस को लेके आ चुका है ऑलरेडी अपने देश में चाहे वो फ्लाइट के थ्रू लेके आया हो चाहे वो शिप के थ्रू लेके आया हो या फिर बसेस के थ्रू लेके आया हो गाइज लेकिन इंडिया वंदे भारत मिशन में भी इंडियन लगभग फिफ्टीन से ज़्यादा इंडियंस को ऑस्ट्रेलिया से लेके आया गया है सेवन फ्लाइट्स में मे के अंदर तो आप समझ सकते हैं दोनों कंट्रीज़ का ट्रस्ट लेवल कितना ज़्यादा है ट्रस्ट फैक्टर भी कितना ज़्यादा है सो so, ये था आज का पूरा डिस्कशन जिसको मैंने समझाने की कोशिश की अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जितने स्टूडेंट्स भी अभी ऑनलाइन बैठे हैं सबको लाइक ज़रूर करना है वीडियो और आपको शेयर भी करना है एक रेफरल कोड आपके यहाँ पर दिया होगा स्क्रीन पर गाइज इस रेफरल कोड को आपको ज़रूर यूज़ करना है मेक श्योर sure कि सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और सब्सक्राइब कीजिए मेरे बाकी कोर्सेज को भी आशीष मलिक इज़ माय रेफरल कोड आप जहाँ पे स्क्रीन uh, पे लिखे कोर्स को यूज़ कर सकते हैं या इसमें से भी रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं ए एम वाई टेन ए एम वाई टी टेन भी मेरा रेफरल कोड है गाइस अगर आप चाहते हैं फॉर एक्स्ट्रा सिक्स एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन अन अकेडमी प्लस जहाँ पे सेवेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट चल रहा है गाइज एंड दिस इज़ योर टाइम टू सब्सक्राइब टू अन अकेडमी प्लस बिकॉज यू पी एस सी की अनाउंसमेंट हो चुकी है लास्ट फोर मंथ बचते हैं गाइज प्लीज डो नॉट वेस्ट द टाइम आपके पास एक परसेंट भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए आप आज ही अन अकेडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए लास्ट फोर मंथ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं रिवीजन बैचेज तो रिवीजन बैचेज का भी आपको एक्सेस मिलेगा आपको आगे फ्यूचर एक्सेस का भी बैचेज बैचेज का एक्सेस मिलेगा ये सारी चीज़ आपको वन मेंबरशिप जो है अन अकेडमी प्लस की वो दिला सकती है दिस इज़ वन सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल सोल्यूशंस तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज आपको पर्सनल गाइडेंस इंटरव्यू ऑप्शनल जी एस कम्प्लीट बैचेज रिविजन बैचेज ये सब आपको मिलता है सो मेक श्योर अन अकेडमी प्लस को सब्सक्राइब करें रेफरल कोड आपके स्क्रीन पर लिखे हैं यूज करें पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलती रहेगी थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल कल मुलाकात होगी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए आई सी यू गाइज एट एट थर्टी इन द मेन टाइम स्टे एट होम स्टे सेफ गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज जय हिंद जय भारत